Un pedino, un pedino. Anche per il suo servizio. Per il suo servizio. Quattro sono servizi. 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 What do you want for this? So she, sir, she has passed the return exam. She has come for the interview. This is your first appearance. First appearance, sir. First. I, I feel tempted to ask engineering graduates why the shift from engineering to administration? Ma'am, while I was in college, I thought about it. So, uh, I, I felt that I should do something with more human to human interface than working with machines. But engineering also there is human interface. You are not always working with machines. You are electrical and electronics, yes. But uh, can engineering be done without human interface? Uh, but uh, our jobs are more related to like uh, working with machines and all. Only the repair if you are working in core sector, you have to work with machines only. So then you decided to move away. Any other options other than civil service? Or only civil service? <laughs> civil service. So, why, what made you choose Malayalam language and literature as your option? Because uh, all your studies it has been science, science and then engineering. Um, from childhood onwards I had a passion towards literature. So I write poems and tiny tales. So it's like I always wanted to study literature at some point of time in my life. So after uh, BTEC I came to study for civil service, then I decided that I will study literature this time. Okay. So Malayalam literature is your favourite? Yes ma'am. Among the current authors in Malayalam, what do you read? In Malayalam you read all the poems or what is your favourite? Uh, ma'am, I like poetry more but uh, part of the studies I had to read a lot, like read all journals of Malayalam literature. So now I <coughs> don't read novels. Yes ma'am, I had to read novels. <laughs> Among the modern writers, whom do you consider as a person who is very good in the writing? According to you, they yeah, refer from person to person. Um, uh, I'm not very like uh, well read about the new readers and all. But I like Balachandran Chulikar a lot. Uh, That's well, mostly poetry. Now of course he's writing those poems. Like, but mostly poetry, I like his poems a lot. What about uh, Vijay Lishmi who is his spouse? People I write her as a better poet. Uh, I don't know about her. No, I have not read her at all. I am sure okay. it. People say that she is a better poet. Okay. Yes. You are not... Uh, what about K.R. Meera? Have you read any? Uh, I have heard of her, but I haven't read any. So more into poems only. What about Sotha Kumari? I like her poems a lot. She is from Lakkam. Lakkam? Yeah. Lakkam Mali. Famous writer. Yeah. From your city. That's in English. Lakkam. Lakkam Mali. What? Is Vakkam or Vaikam? That is Vaikam. You are from Vakkam or Vaikam? Vakkam, not Vaikam. Vakkam is here. Yeah. Near yeah. Chirayam. Vakkam Bursha. Vakkam Abdul Khadar Maulavi. How is he famous? Vakkam Abdul Khadar Maulavi was a like, freedom fighter mm -hmm. and he was the owner of Swadesh Abhimani newspaper and he, he worked with social reform movements in Muslim uh, community and all. So that's how he is famous. Do you feel that uh, Sadesh Abhimani Ramakrishnamurla could become what he is because of Vakka Mahalavi? Yes ma'am, I will. He gave him the freedom to write. Yes ma'am. Sir. Who is your favorite? Malayalati Chukya. What is your favorite Malayalam author? Sir, my favorite Malayalam author is Oindi Kurpa. What? Oindi Kurpa. Oindi Kurpa. Why do you think that you are a favorite? Uh, 
ഭൂമിക്ക് ചരമ ഗീതം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്ന കാരണം മറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളെക്കാളും അതിന് എന്താണ് മികവ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാ നല്ല കവിതകളും ഇന്റൻസിറ്റി ഷേക്സ്പിയറുടെ കാലം പോലെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇമോഷൻ സോൾ ഫ്ലോ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇമോഷൻ ഇല്ലാത്ത കവിത കവിതയല്ല പാട്ടാകളുടെ പുതിയ കവിതയല്ല ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് ഇന്റൻസി ഇമോഷൻ ഒന്നുമില്ല പോയിന്റ് എല്ലാ കവിതകളിലും ഇമോഷൻ ഉണ്ടാകും ഭൂമിക്ക് ചരമഗീതം മാത്രമല്ല ഉജ്ജയിനി വർഷൻ ഇമോഷൻ അപ്പൊ അത് ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണ് ഭാവത്തിലാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വികാരം എന്താ പറയുക മലയാളം ഭൂമിക്കൊരു ജനമഗീത പോലും അതല്ല മച്ച് മോർ ദാറ്റ് ഭൂമിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് ഭൂമിക്ക് ചരമം ആകുന്നു പലതവണ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം സങ്കല്പിക്കാൻ എന്താ കാര്യം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആ നമ്മൾ അതല്ല ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു ആള് മുഴുവൻ വെട്ടി തെളിക്കുന്നു പിന്നെ കുളങ്ങൾ മൂടുന്നു അതാണ് ടെറിബിൾ ഇക്കോളോജിക്കൽ ഡാമേജ് ഹിംസൻ സുഗതകുമാരിയും പിന്നെ വിജയനും എല്ലാവരും പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സുരേന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് സുഗകുമാരി പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് ചിലവും ഭൂമിയുടെ ചിലവും നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം വി ആർ എക്സ്പെക്ടേറ്റിംഗ് ദി ദി ഡെത്ത് ഓഫ് മദർ എർത്ത് അപ്പം അത് അത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ആ മോട്ടീവ് നമ്മൾ അത് ശരിയാണ് അമ്മയൊക്കെ ഭൂമിയെ അമ്മയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സർവം സഹായമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ ഭൂമി നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദയർബൈ കമ്പലിങ് ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ടു ട്രമൻഡസ് ഇക്കോളോജിക്കൽ ഡാമേജ് ദറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ് ബൈ അവർ ഓൺ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ആക്ഷൻസ് പനം നശിപ്പിക്കുന്നു കുളങ്ങൾ മൂടുന്നു കിണറുകൾ മൂടുന്നു പിന്നെ നിലങ്ങൾ മൂടുന്നു മാളുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നു മട്ടിസ്റ്റോൾ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നു മട്ടിസ്റ്റോൾ ഹോട്ടൽസ് കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭൂമി നശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ മരട് എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ ദി ന്യൂസ് വൈ ജനമേജ് കൺസെക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം കൊണ്ട് അനുശാസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതിൽ കൺസെക്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോർട്ടി കെ വിൽ സോങ് ലൈൻ ആൻഡ് ഹൈ റോൾ ഓൺ ഡിമോൺസ് പിന്നെ അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് വെൽത്ത് അത് വേറെ ഒന്നാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇതേ കോൾ വാട്ടർ ബോഡീസ് കിണറുകൾ കുളങ്ങൾ വയലുകൾ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താ പറയുക വയലുകൾ ഉള്ള വയൽ മുഴുവൻ നികത്തി കുളങ്ങൾ മുഴുവൻ നികത്തി അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡി ഇറ്റ് ഫീൽ ഇറ്റ് ഇക്കോളജിക്കൽ <laughs> and we will start getting floods and droughts adalla see the entire world to the flood done that that would have been prevented if had not filled the pot of water bodies adu engena avade what is adinna pole adinna pole yuthi endana they are the sponges ah that is it. that is the point which you says these water bodies these paddy fish these tanks they hold the excess water whether it is the result of uh, say um, the excessive rainfall or for whatever reason any excessive flood water is held by this 
വെള്ളം വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകൾ നശിപ്പിച്ചു ജനപഥങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസ് നശിപ്പിച്ചു അത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കി പിന്നെ ഡാം തെറ്റായി തുറന്നു വിട്ടു ആ വെള്ളം എല്ലാം ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുമായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചില്ല ബിക്കോസ് ദി വെൽ ഓഫ് ഇൻ ദാറ്റ് സോ നശിപ്പിച്ചു ആ രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ബിക്കോസ്റ്റിലിറ്റി and car industry is not at all profitable nowadays so the industry is dying what would you do if you are the collector here to help them uh, i think there are many issues we have to address so nowadays we can't like rely on laborers to make uh, like um, manually make all this car so we have to mechanize the farms mm-hmm. so we have to provide the mechanization tools and what? technology and then the other thing is collecting the coconut husk two. so earlier there was a very big okay, lag in coconut to for that i'll do like some app based like uh, coconut husk collection from all the small uh, land holdings okay. you can notice on that and then we have to provide good market access and uh, mar- and branding of the kayak that we make what is stagflation st- uh, stagflation so uh, stagflation is a kind of inflation in which uh, the unemployment rate is and the worker kooti cheyatha pole edha kaavala stagnant growth and inflation so what is the special problem of stagflation it is more difficult to convert they say why because of lack of growth uh, people doesn't have money to like buy goods so, so essentially what are the solutions to tackle stagnation and how does it affect creation uh, sir uh, to tackle this we have to put more money to the hands of the rural poor so only if you do that the demand will rise mm-hmm. and okay. then you can address the growth issue and then the inflation issue. then what will happen to inflation when you give more money inflation will increase then how will how will you control it what is a better way to have inflation or low growth our uh, i think our focus will be should be more on the growth side if you are growing you can tackle the inflation at some point of time if you you are not growing you will like lose the control over the economy uh, what is your option for the service my first preference is iis okay so as a woman would you think that you will be able to do well in uh, places like iki <coughs> or why not sir so, i don't think we <coughs> women is a deterrent in like becoming a good administrator like uh, being a man or a woman you should have certain qualities to be a good leader so physical strength or being a woman doesn't matter in becoming a good administrator what is the constitutional support for claiming you know equality like i think what does the constitution say about that equality article 14 says that uh, each and every person in our country should be treated equally there is there was a supreme court order having some bearing on this matter recently do you have any idea sir uh, yes sir recently the supreme court allowed women in commanding positions and armed forces so it's solely based, based on the article 14 uh, saying that we have the uh, women have all the right to become uh, like uh, permanent to have permanent commission and to become like uh, become an officer with commanding powers uh, there is a you know discussion going on in, going on in the society about uh, caa and ncr and all these what are the connections between these two uh, as, as of now 
according to the official stamp these two are not connected so as far as these two are not connected we don't have an issue with it ca is like a citizenship amendment act it says that you have to give citizenship to certain minority communities from certain countries it's as the intention of that some people are even criticizing that <coughs> ca itself <laughs> yes sir why but i think the intention of the act is good but if people are criticizing it because certain communities <coughs> or certain countries are excluded from from this uh, legislation which are the countries excluded uh, it's like uh, we have included you. myanmar okay we have included sri lanka they are all our neighbor countries okay. like there are minorities also mm-hmm. but we have not included them in the list mm-hmm. so this is what triggers so that is country list of countries any other factor which is uh, it's like muslims are not given uh, muslims are not there in those countries they are not discriminated yes sir in myanmar rohingya muslims are being discriminated in pakistan we have ahmadiyya muslims we are being dis- who are being like persecuted so we are not giving uh, like uh, citizenship for them in the citizenship amendment act mm-hmm. that's what causes such an issue so what should the government do or as a citizen what do you expect now in this scenario muslims are excluded there is a, an agitation going on and even some firing and all those things and uh, miscreants are getting into the scenario and uh, you know fishing out of the murky water so what do you what are you optimistic about uh, a solution yes sir i am optimistic about a solution because the very intention of this legislation was good it's a humanitarian Uh, like legislation so and the constitution gives all the powers to the executive to decide anything about the citizenship and it's like uh, i am in hope that in future we can give certain like privileges to muslims also and people from other how can it be done how can it be done in the usual legislative process what is the so what is the mechanism by which they can do it and on any other stage in which certain things can be modulated in a legislation sir i didn't get you rule making when the rules are made of course something absent cannot be brought in but certain things can be added through rules also but in any any legislation you know initially there will be hiccups like that in due course it is solved therefore one can be optimistic Thank you. See, you know that uh, regarding the CAA, students are on strike. Okay, what do you say about campus politics? About campus politics, I am. I have a very positive view about campus politics because we are all we are all people about eighteen years, adults, and we have voting rights. And campus politics uh, creates a certain culture of democracy inside the campus society. So it makes. students politically aware about their rights their democratic rights and all only if they are aware about the political rights the country will get good leaders in the future so but as of now we have a lot of issues like protest going on strikes going on so there is the need that this campus politi- politics should be regulated so it's a very good thing if it's duly regulated so how can we regulate it Uh, and how things are going in different campuses how okay, how much steps we can take to regulate this and i think recently uh, yesterday kerala government banned the strikes in not government not government court court sorry ma'am court the hers the high court high court uh, banned strikes in campuses so a blanket strike is not the solution but we should have very good forums of negotiations and discussion between the college authorities and the students or elected students so only after that only after due negotiations you should allow strikes to happen like uh, such a forum will improve the like uh, such regulations will improve the quality of what can this politics what is there any hobby is yes, ma'am i write poems and tiny tales if i do sketching and i cook traditional kerala cuisine okay. what is your signature dish and uh, i am a person who loves eating eating and cooking fish look like that 
ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് വൈ ഡു യു വോണ്ട് ടു ഇൻ ദ എസ് യു ആർ എൻ എഞ്ചിനീയർ ബൈ പ്രൊഫഷൻ ബൈ ട്രെയിനിങ് വൈ ഡു ടു ഇ എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇ എൻ ഡി ഇ എൻ ഡി അത് ഇ എൻ ഡിക്ക് പോകാതെ ഐ എ എസിൽ വരാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ കാരണം ചോദിച്ചു അത് ഒരു വളരെ ഒരു വാണിംഗ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് പരിപാടി ചോദിക്കുന്നതാണ് മോൾ എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദ്യം വരികയാണ് I have always wanted to be in the team which thinks about Chief. And in civil service, you actually get the power to take up actual leadership role in all this development. And you have job security also. Is it a power or a responsibility? You have the power as, as well as responsibility. Yeah. Look at it as a responsibility, not a power. Okay, ma'am. That's right. 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 <laughs> this is Gary. Thank you. No, Thank you. Administration also, there is a possibility for, you know, specialization. <laughs> there is scope for serving the people. And specialization is also possible. There are engineering aspects and administration, the aspects, agricultural aspects. So, anybody can fit in. You can go to the rural areas, not to go to the rural areas, not to go to the rural areas, not to go to the rural areas. It's very difficult. It's very difficult. ജനസേവന ചെയ്യണം എന്നൊരു പറയുന്ന പോലെ ആയിപ്പോക്ട്ലി എനിക്ക് ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടറിയാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക എന്താണ് അതിന് കാരണമായിട്ട് വസ്തുത മൂന്നാമത്തേത് പഠിച്ച് കൊടുത്ത തെറാപ്പി ആദ്യം ഡയഗ്നോസിസ് പിന്നെ തെറാപ്പി എന്തൊക്കെയാണ് പരിഹാരങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കോടിക്കാൽ രൂപയൊന്നുമില്ല ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യങ്ങൾ വിധേയമായി ഈ നാട്ടുപ്രവർത്തനം ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും എന്ന് എൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനോട് ഈ കാണും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയും മറ്റേ ജനസേവനം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആൾക്കാരും ഉപയോഗിക്കും ഇവൻ തേർഡ് ലൈൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് പ്രാചീക മറ്റ് സെക്രട്ടറി വന്നാൽ എനിക്ക് സേവ് ചെയ്യണം അത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തല നീട്ടി ചോദിക്കാതെ പാടൻ സാർ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ തലയാട്ടും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ തലയാട്ടും രണ്ട എല്ലാരും അഞ്ചു പേരാണ് അഞ്ചു പേർക്ക് മാത്രമാണ് അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒറ്റ സീറ്റ് ആയിരിക്കും വലിയ വിഴുങ്ങി പോയി ഇരിക്കണമെന്നല്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഊഴി ഇരിക്കേണ്ട നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് അത് മുഖം കൊണ്ട് മനസ്സിലാകണം നേർവസ് ആണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുകയായിരുന്നു അല്ല കീപ്പ് എ ചിയർഫുൾ ഫേസ് അല്ലാതെ ഏതോ ഒരു ഒരു കുറ്റവിചാരണമൊക്കെ അല്ലാതെ പോലെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബീറ്റ് അവിടെ മോൾ ആരെക്കാളും മോശമല്ല അത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാകും പിന്നെ പോകുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ കുടിവെനി അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കുടിവെനി കൂട്ടുമെന്ന് പറയില്ല താങ്ക് യു അത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുക തിരിഞ്ഞ് നോക്കരുത് മൊബൈല് കൊണ്ടുപോയത് അറിയാതെ വല്ലതും കോൾ വരികയും പ്രശ്നം ഉറപ്പില്ല പിന്നെ വിവാഹവശാലം ഞാൻ മേശപ്പോൾ കൈ വെക്കരുത് വേഷം പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല മോളെ മോളെ ഈ വേഷം ആവാം സാരി ആവാം പിന്നെ ചുരിദാർ ആവാം പിന്നെ കേരളത്തെ കുറിച്ച് മോള് ഒ എൻ വി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുടുംബശ്രീയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ഞാനൊക്കെ ഒരു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശബരിമല നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം പ്രോ ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ അനുവദിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന അത് വായിച്ച് വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി സമയമായിട്ട് വരും ഇനി രണ്ടാഴ്ച ഉണ്ട് നല്ലവണ്ണം പഠിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ അനുവദിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല കോടതി തീരുമാനിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോടതിയിൽ വിധികളെല്ലാം കോടതി തീരുമാനങ്ങളിലെല്ലാം ജനസമുദായം അംഗീകരിച്ചോളുകയില്ല ആദ്യത്തെ ശബരിമല ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ജഡ്ജി ഭിന്നാഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അതാരായിരുന്നു എന്താ ചെയ്തു 
ഹിന്ദു മൽഹോത്ര ഹിന്ദു മൽഹോത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു ശതാബ്ദങ്ങളായി നിലനിന്ന് പോയിരുന്ന ചില ആചാരങ്ങളുണ്ട് ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട് അത് ഭരണഘടനയനുസരിച്ചും നിയമമനുസരിച്ചും ശരിയാണോ വലിയോ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഒരു അപാകതയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ബഹു സമുദായം അത് പിന്നെ സിവിൽ സൊസൈറ്റി അത് അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവർ പോയിട്ട് ഒരു വെരി സെൻസിബിൾ ആണ് അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അക്കോല ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന ഒരുപാട് അനുഷ്ഠ സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് അതിനെ പിന്നെ ഈ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലാതെ അവർ നോക്കിയത് കൃത്യമായിട്ട് സിക്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ ഇല്ലയോ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ അത് അത് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം വിവേചനമാണ് പത്ത് വയസ്സിൽ അൻപത് വയസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തെന്നാ കൊഴുപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ കോടതി എടുത്തത് പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഒരേ കാലം മുതൽ ഈ അനുഷ്ഠാനം അനുവദിച്ചാൽ പോലും സ്ത്രീകൾ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ശബരിമല പോവില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാഹ സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അംഗീകാരം അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല സാഹചര്യത്തിൽ അത് സൂക്ഷിച്ചു കയറാൻ ഇതാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ സമയം അത് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വാസങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് വിശ്വാസങ്ങളുടെ യു പി എസ് സി അത് നിസ്സരിച്ച് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വിശ്വസിച്ചു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സുവർഗ പ്രയോഗം അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടതി വരുന്ന കുറ്റമേ അല്ല ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻ അല്ല സെക്ഷൻ ത്രീ സെവൻ സെവൻ ഒരു ഈ ഐ പി എസ് കുറ്റമല്ല ഈവൻ അഡൽട്രി കുറ്റമല്ല പക്ഷേ അത് സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല സമൂഹം അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിന് പൂർണ്ണമായ സ്വീകാര്യത കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷെവിലിൻ്റെ കേസിൽ അതാണ് കോടതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് നിയമവിധേയവും ഭരണഘടന വിധേയവും ആകണമെന്നില്ല സമൂഹം അല്ല അത് നമുക്ക് ഉദാഹരണം ക്ഷേത്രപ്രവേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്താറ് വർഷം ഉണ്ട് നയൻറ്റി തേർട്ടി സിക്സിലാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശം എടുത്തത് ഇടവരാതി വിനോദ സമുദായങ്ങൾക്ക് ആകാം പക്ഷേ ഇപ്പോഴും വടക്കേറ്റിയിൽ ഇപ്പോഴും ഇല്ല ഗ്രോസസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇസ് പ്രാക്ടീസ് പാവപ്പെട്ട ഒരു ദളിതിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോലും അവർ ധരിക്കും വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇന്നും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ അത് അവർക്ക് അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് സംസ്കാരം കുറവായതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ സമൂഹം ഇന്ന് അംഗീകരിച്ചില്ല ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നു അതിനകത്ത് അൺട്ട സെബിലിറ്റി പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് എഴുതി കൊണ്ടായി അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം ഹർഷി സെൻ ഫോർ സൊസൈറ്റി എക്സെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുക എല്ലാം കേളാം അത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു വീട്ടിൽ എടുത്താൽ മതി എല്ലാത്തിനും ഒരു ബാലൻസ് വ്യൂ എടുക്കാം ഒരു 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 ഹാർഡ് ഹെൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണോ ബാക്കിയുള്ള തെറ്റാണ് അങ്ങനെ വ്യൂ എടുക്കുന്നത് ബാലൻസ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പേപ്പർ മോൾ എഡിറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം വായിച്ചത് കളയല്ല ഇതിനകത്ത് ലെറ്റസ്റ്റ് എഡിറ്റ് കൊള്ളാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വായിച്ചാൽ അനുകൂലമായിട്ട് പ്രതികൂലമായിട്ടുണ്ട് റിലിജിയൻ ചെക്ക് ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തെ ഒരു മതവിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അവരുടെ വേദന നടത്തുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതാണ് ഒരു വശം അതല്ലാതെ ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ട് മതവശം രണ്ടും ഏത് ഏത് പ്രശ്നമായാലും രണ്ട് വശവും പ്രൊഹിബിഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡൗറി രണ്ടിനും അനുകൂലം ഡൗറിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരു യുവാവും യുവതിയും കൂടി ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ പോകും അവരുടെ വലിയ സാമ്പത്തിക വരുമാനമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സഹായം സഹായം ചെയ്ത് എത്താൻ തെറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും രണ്ട് വർഷങ്ങൾ അത് ഇതൊരു പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കണം ഏത് പേപ്പർ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചോദിച്ചില്ല അത് വീണ്ടും വായിച്ചതിന് അക്കാല ആ ദിവസങ്ങളിൽ എഴുതിച്ചോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കണം അയോധ്യ അയോധ്യ ഒരു സ്റ്റൈലായി വായിക്കണം പിന്നെ ഇക്കണോമിക്സ് റോഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അത് ചോദിക്കണം പിന്നെ ശബരിമല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേരള സിക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ അതിൽ ചോദിക്കാൻ വഴിയില്ല മലയാളം സമാരി മലയാളത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ആരെങ്കിലും മലയാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കാം പിന്നെ
you know, couple of days. I think she is confident. Her own, her own, no, she writes also. No, but the challenge is, you have to give a correct English translation. Uh, to them if they ask. Because there will be no Malayali. If I write in English. Okay, then it is easier. We have some very very shit. That is the research for me. And then we have. തിരുവനന്തപുരത്ത് ബാങ്കിംഗ് വശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നല്ലോണം ഉറങ്ങുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഉറങ്ങുക പത്രവും വായിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ സമകാലിക സംഭവങ്ങളിൽ നമുക്ക് അവരുടെ അറിവ് അപൂർവമാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വായിക്കുക യു ടു ഇയർലി ഒരുപാട് ഈ വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആറ് ചാൻസ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യാം ഈ എസ് ആർ പി നോക്കണം പോലെ അതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും